ni, ni furaha iliyoje kukutana nawe msanii mkubwa sana katika nchi hii lakini pia watanzania wanatamani kukuona temba ukiwa katika ahari ya furaha mambo ya maisha yanasimaje mzee ah, maisha mungu anasaidia tunashukuru mungu kuna kucha njia ya yote majani tunaendelea kupambana tu temba ni muda mrefu sana umekuwa kimya wapi ulikuwa ulikuwa na mambo mengine taratibu za kimaisha ya yeah, na mambo tunafanya sio mengi kuyazungumza ya yeah. tukimzungumzia mheshimiwa temba tunamzungumzia mheshimiwa temba yupi yule yule dracula mmea mbabe wa temeke au sio bwana mdomo ni huwa wake vocha tuko nyumbani leo tmk wanaume family ilikuwa ni kundi moja mali matata sana liliweza kuteka soko la mziki Tanzania vipi utaratibu wa kipindi kile na sasa hivi kuhusiana na mziki uko vipi labda ah utaratibu umebadilika kidogo unajua zamani tulianzisha tmk kwa ajili ya kuitetea temeke kupitia mziki tukafanikiwa na mpaka sasa bado tumefanikiwa tunaamini kwa sababu tumesimama kama wenyewe lakini TMK family sasa hivi ipo kimya sana nini sababu inayofanya mpaka inakuwa kimya ah kimya kina sababu nyingi kimya kina sababu nyingi kuna wasanii wanaendesha maisha yao sio kupitia mziki kuna wasanii tunaendesha maisha kupitia mziki ndio maana tunasikika lakini kama mimi nilivyosema na nimeahidi truck yangu ya tatu nitakayotoa nitakuwa ni Temba Futuring TMK zumuni langu ni kuweza kuwapata wale memba wote na kuweza kufanya nao kazi unajaribu kuwatafuta wale baadhi ya wanamuziki wa TMK wanaume family hii ina maana kwamba kwa sasa hamupo pamoja katika kuandaa kazi zenu za music tunaweza tukasema hivyo members wapo tunawasiliana na mpaka beats nayo nishao hapa na huwa tusha practice tusha pata time ya ku practice siku moja tumekutana somewhere tukafanya mazoezi so sio si, naweza kuwatafuta wale wapo ili members ndio maana kwa TMK family ni familia tuweze kutafutana TMK family ni kundi kubwa sana nchini Tanzania na hata nje ya Tanzania. E, na kipindi kile lilikuwa chini ya uongozi wa mkubwa Fela. E, vipi kwa sasa bado lipo katika uongozi huo huo kwa maana sasa hivi Fela anaonekana yuko busy sana na wasafi. Ah Fela bado ni kiongozi wetu. Fela anasimama kama manager. Sikuwa wasafi ni kama unavuna alivyokuwa mkubwa na wanawe. Unajua kila sehemu lazima uangalie sehemu ya kupata kipato na sehemu ya kupata exposure kuweza kuongeza changamoto kupitia wewe. Amekuwa diwani, amekuwa mkubwa na wanawe manager, amekuwa TMK na wanawe family amekuwa WCB. Hizo ni chatu ambazo wanazileta. Kama yupo mkubwa na wanawe, yupo TMK utasikia siku tutazungumza lakini bado yupo ni kiongozi wetu anatoa lead sisi na sisi tunatambua uwepo wake. Temba. Mm. Mziki sasa hivi umebadilika baadhi ya wasanii wa kitambo hicho wenyewe japo hawataki kuitwa wakongwe e, kwanza kwa upande wako unaridhia kuitwa mkongwe yeah, mimi ni mkongwe kabisa tena mimi ni mbwa mzee <laughs> ni mbwa mzee kitu gani ambacho kinawafanya wakatai kuitwa wakongwe akila mtu ana sababu zake siwezi kumsemea unajua ukongwe leo una heshima yake sasa unavyokuwa wewe upo kwenye industry siku nyingi na mimi nimeanza mziki 1994 lakini kurekodi nimeanza kurekodi 1998 mpaka 1999 kwa hiyo kwenda kusambaza mziki sasa kwani unakataa Unakataa kuna kitu gani kinakupungia? Unaenda miaka sasa hivi unakwenda unakwenda forte. Unakataa kwa nini? Mimi as a legend bwana naelewa nimetoka wapi na najua ninafanya. Siwezi ku mimi siwezi ku edit maisha. Nitaweza ku edit tu, tu labda ile situation ya kwenye video unavyoona vile ili kuweza kufanya mziki wangu upendwe na ile rika ambayo linaweza kuhudhuria kwenye matamasha yetu. Mziki unaendeshwa kwa kiki. Kwa upande wako unasemaje kuhusiana na baadhi ya wasanii kwamba ili uweze kutusua lazima utengeneze kiki fulani vile labda temba kafanya hiki au huyu kafanya vile kwa upande wako unasemaje juu ya swala hili na ni njia moja hapo biashara ni njia moja hapo biashara mimi siwezi kukataa ni njia moja hapo biashara lakini sitegemee sasa kiki sivuke mipaka sasa kuna mtu ngewe anatumia kiki mpaka anasambaza mtu mzazi wake kafa hiyo nayo umejipanga sasa kwa kiki tutegemee kiki kutoka kwako ah mimi siko hivyo sikuelewa hivyo ndio maana hata sijawahi kufanyaga hivyo sikuelewa hivyo siwezi kukiuka taratibu ambazo nimekuwa nazo ndio maana nikajiita mbabe wa mdomo Dracula mmea tembe tembele kutoka kule kule kiumeni hapa nilipo yani kwetu maharage ni bora kuliko nyama atuongee sana tuna mind kuchana alo wewe hebu toa pasi kati ya Alikiba na Diamond toa pasi hapo pasi yako unampa nani nani mkali kati ya wawili wote wakali wote wakali wote unaonyesha wewe ndio maana unawakilisha nchi vizuri pasi kwa mtu mmoja mzee ah sasa hapo tutakuwa nalazimisha sasa Hapo unanilazimisha mimi nasema wote wakali. Pasi najitolea mwenyewe mkali mimi kuliko wao. Babu cha cha pasi bana. Pasi najitolea mwenyewe nafunga na toa pasi mwenyewe nafunga mwenyewe. Ukisema mimi nitoe pasi nimpe yule kwa nini hakuna mimi naona wote. Wote wako sawa na kipaji. Kwa nini usiniambie wengine? Yeah. Boss ndio hapo juu. Wote tuko juu. Juu yuko juu Mungu peke yake. Hey. Mungu ndio yuko juu wengine wote yuko sawa sawa. Yeah. Katika wimbo wako sasa hivi ambao unaitwa Kulikoni. Kuni. 
umefanya peke yako mule. Sijamuona swaiba wako, yani member mwezi wa TMK wana ume family chege. Kipi kilicho sababisha mpaka hukufanya uimbo huu na chege? Kwa mana imezoeleka, tukimuona temba, lazima tumuone chege pembeni. Imekuwa aje labda? A, uimbo ni wakuangu. So, sikuweza kufanya na ye kwa sabu ni wakuangu. Sasa na unge nuliza mbuna za kwa kee kama ye mbuna ukuniona mimi. Lakini minyimbo ni ya kwangu. Na nyingine ambazo zilikuwa za kwako na umefanya na ye? Inatokea sasa. Zili nizanakuta nizaba niza temba na chege. Au ni temba featuring chege, ni chege featuring temba. Kwa hiyo tungekuwa ni temba featuring chege tungi announce. Lakini ni temba only. Ndumana ni meyoza kusingi peki ya. Yeah. Na melodi ambazo umepita sasa hivi umekua kama unaimba hivi. Idea ilikuwa vipi labda ni mwenye uli ya mua ukuna mtu alikuambia sasa temba badirika nenda na imba kwanza kama wanavu imba badi ya sani wengine. Au ni kipi labda kilikusha wishi? Uh, first of all kwanza njimbo sikuandika mimi. Njimbo ili maandikiwa na vijana wa mkubwa na wanawe pale. Ili kuweza kuleta utofauti kwenye mziki na kufanya watu wa shangai. Ndumana hata, hata mwenye ni medauti naona interviews zimekuwa nyingi kila mtu wa shangai kama hivi. Kwa sababu ni mabadiliku unajua. Na, na hili uwezo kustiki kwenye industry siku nyingi lazima uwezo kuleta changes tufauti na utuengia mba mbuna umefanya hivi buwana nafanya hivi kwa sababu nataka niweza ku, kupiki na vijana mba wako kwenye industry sa hivi kini ni kuenda ulaya ni kaifanya video kule ni pata hard time kidogo kwa sababu wakati ni kuenda ulaya kushuti ni meshuti uingereza audio nilotumia likuwe ni ya zamani meruli Tanzania ni ka rekodi tena upia so ikabidi ni tume tena kule ndomaya ka take time wakati muda nilisema nitatoa nyimbo toka mwaka jana mwezo saba sikutoa kwa sababu ni kuenda ulaya mwezo wa nane ni merudi Mwezo wa tisa, ikachukua mda kuja zena kurekodi njimbo wetume tena kule uwezo kupandikiza. Ika take time nyingi sana. Kwanza mini kupe hongera sana kwa mana kuna baadhi ya wasani ambao imekuwa ni nadra sana kuataja watu ambao wana watengenezia mashahidi. Kwa tungia, wana ficha ficha. Lakini kwako imekuwa tofauti. Hilo kwanza mini kupe hongera sana. E, kwa pande mwingine huu wimbo unaona unafanya vizuri sana katika mitandao ya kijamii na sehemu mbali mbali. Wea unanambia hii video umefanyia ulaya, uingereza. Akalama ipi laba ilikuwa imetumika katika kufanya video hile? Haa, ah, tuko natuko ujue tu. Watu kisho sema ulaya lazima ni, ni expensive. Mi mangi uwa sisema agi hata tukipia tunarekodi na chegi. Tumekulia South Africa two times. Uwa spendi kwa nounzi ya mounti ya mbao ni meko. Kwa sabu gani, mtu ngea neza sikuwa mini, mingi ya kaunona tafta kiki. Lakini it's a lot of money tumeweka pale. So, all in all, tunomba tu mungu wa saidie, wa Tanzania wa enjoy, na kitu weze kufika sehemu ambayo inatakio. Tuna wakati mgumu tu kupitia kupitia chama chetu cha mziki kidogo kwa kukatisha ukisema tunapata ugumu katika chama chetu hiki cha mziki basata ugumu upi labda mnaupata ninyo wa sana unatukosoa sana ndoma nasema unatukosoa lakini na aminu unatufundisha sababu tuna wakati mgumu wawo wanaangalia sana mapungufu yetu sisi badala ya kutuweza kutuelekeza kuweza kufika kule mbaba tunataka tuisha fika marekani wana tutambua tumesha kwenda west africa wana tutambua Na zani tunaweza kupigia bawa dunia nzima jinsi tulifufikia sasa hivi. Na sibu wanafanya kitu ni kizuri. Lakini namefanya kosa. Kama, kama kijana, natikuende kwa wazazi, apologize, apati samani, au aspe. Sasa kili time unayuchukuliwa ya kumfanya mwa kijana mba natikimia mziki. Umempigia bani ya meendira kutulia na ya natikimia mziki. Sio yeye, ana members wengine, ana familia, ana waimbaji, bado wako kimi ya paka saivi ya tuwani ni kinaendelea hili bado tunafanya mziki wetu unazorota kwa sabutu saivi tu, 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 ni, ni wiki naenda hakuna kina chafanyika wa sani saivi wote wanaogopa wa sani wa yuruli studio kwa editi njimbo zao ukiangala mi mwenye ni mejifunza mini zamani kwa ni mbobo waji vizuri sana unaisikia na vuguingia unafalaya unachukia ni metoa meloe kwa na kiburi mtu unambomo na temba hacha matusi unambomo mtu matusi bila yo ngezaliwa kwa kisa hivi tumepata yeshima kupitia hichi ya machetu wana tufunza na sisi tunaamini tunaomba basi sasa kama wazazi wetu wakae sana karibu na sisi tusiwaogope watu elimishe waanze hata semi na kila baada ya miezi mingi hiyo tunaenda tunapata elimu eh, nikukumbusha tu kwamba hii ni Wabantu TV na mimi ni nahodha wako mbatukaji si mwingine Ali Doni mwezangu hapo Face to Lady so mumshamu amependeza kweli kweli eh, unaweza kaipata interview hii kupitia www.wabantonline.co.tz eh, lakini pia katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, Twitter andika tu Wabantu Online unaweza kupata interview hii eh, bila kusahau katika YouTube channel yetu ya Wabantu TV moja kwa moja unaweza kutucheki pale story hizi na zingine nyingi zaidi za mastaa wa kitambo mimi na hodha wako mbwa tukaji Ali Doni. Sfumu mshamu. Duwe.